നമസ്കാരം ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ഷാനവാസിന് പോലീസിന്റെ വക നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷാനവാസിന് ലഹരിക്കടത്തുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നാണ് ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ സജീച്ചെറിയാൻ ദീർഘദർശനം നടത്തിയതാണ് ഷാനവാസ് കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് അന്വേഷണം നടത്താതെ സജി പറഞ്ഞത് അന്വേഷണം നടത്തി പോലീസ് പറയുന്നു എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം കേസ് അന്വേഷണം സജിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം ഇനിയെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് പോലീസ് കണ്ടെത്താത്തത് പാർട്ടി കമ്മീഷനും കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഷാനവാസിനെതിരെ പന്തം കൊളുത്തിയവർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ചില്ലറക്കാരല്ല അവർ ഷാനവാസിനെ ചാരി സജിയെ അടിക്കാൻ രഹസ്യയോഗം വരെ ചേർന്നവർ പല്ലു കൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ സിംഹങ്ങൾ അവരിനി സട കൊഴിഞ്ഞ് മടയിൽ തന്നെ കഴിയുമോ ഷാനവാസിനെ കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തിയ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ആവിയായി പോയ കഥ ആര് പറയും ഈ വിഷയമാണ് എൻകൗണ്ടർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചോ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ആർ രാഹുൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ എ ഷുക്കൂർ ബി ജെ പി നേതാവ് കെ സോമൻ എന്നിവർ തത്സമയം പങ്കുചേരുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും അഭിഭാഷകനുമായ പ്രിയദർശൻ തമ്പിയും അല്പസമയത്തിനകം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരും ആദ്യം ശ്രീ എ എ ഷുക്കൂർ ഇവിടെ ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഷാനവാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ഷാനവാസിന് ഇതിലൊന്നും ബന്ധമില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇത് വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല കാരണം ഈ ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഇത്തരം കണ്ടെത്തൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നുകയുണ്ടായി അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പോലീസ് വകുപ്പിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി നേരത്തെ എല്ലാ ചാനലുകളും എല്ലാ പത്രമാധ്യമങ്ങളും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലൊന്നും ഇത് ഇത് ബോധപൂർവ്വം നേരത്തെ വേണു ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് സജിച്ചെറിയാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചാണ് സജി ചെറിയാൻ അതീവ താല്പര്യം ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും ഒരു കാര്യം പറയാമോ നോക്കൂ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അത് സജി ചെറിയാൻ ആദ്യം തന്നെ തെളിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയല്ലേ അല്ല എന്തിന് തെളിവില്ല എന്ന് എന്തിനീ കടത്തുമായി ലഹരി കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം വിഷയം വന്നോ സംസ്ഥാന പോലീസിൻ്റെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ഞാനത് ഓരോ പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇത് എൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപെടൽ സജിയുടെ താല്പര്യം എന്താണ് സജിക്ക് അങ്ങനെ തള്ളിപ്പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളല്ല എസ് എഫ് ഐയിലൂടെ ഡി വൈ എഫ് ഐയിലൂടെ കടന്നു വന്ന അത്തരത്തിൽ ഈ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോഴും അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടി നേതാവായി സജി നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ഷാനവാസിനെതിരെ മുൻപും നടപടി വന്നിട്ടില്ലേ അതെ അതെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുറ്റപത്രമുണ്ട് ഞാൻ ആ കുറ്റപത്രത്തിന്റെ എല്ലാ പേജുകളും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് വിവരാവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് വാങ്ങിയ കുറ്റപത്രമാണ് ആലപ്പുഴ നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് എഫ് ഐ ആറ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ജനുവരി മാസത്തിൽ ഈ കുറ്റപത്രത്തിലെ മൂന്നാം പ്രതി ആരാണ് ഷാനവാസാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അന്ന് ഷാനവാസിനെ അല്ല പാർട്ടി നടപടിക്ക് വിധേയനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മുൻപ് ഷാനവാസ് അന്ന് ഷാനവാസിനെ സംരക്ഷിക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഷാനവാസിനെ എങ്ങനെയും സംരക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവുക സജി അതിലൊരു പൊരുത്തക്കേടുണ്ട് അത് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ വ്യക്തമാകും പൊരുത്തക്കേടൊന്നുമല്ല അത്രമാത്രം സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളുടെ അധിപനായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ഷാനവാസ് ഷാനവാസിൻ്റെ കുറിച്ച് അതൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറാകട്ടെ 
തയ്യാറാകട്ടെ എന്റെ ചോദ്യം ഷാനവാസ് അങ്ങനെ അനധികൃതമായി പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം മുൻപ് അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ട ഒരാളാണ് ഷാനവാസ് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ പേരിലും അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് വിധേയനായിരിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് ഷാനവാസ് അപ്പോ ഇതിൽ സജി ഇദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു നിലപാടെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിന് സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാമോ അങ്ങനെ അവിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയല്ല ഒരുപാട് അന്വേഷണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ആ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകാൻ പാടില്ല അല്ല അത് സജി ചെറിയാനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നത് കൂടിയാകുന്നു സജി ചെറിയാനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതാണത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സജി ചെറിയാന് അതീവ താല്പര്യം സജി ചെറിയാന് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലഹരി കടത്തുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സജി ചെറിയാൻ ഇദ്ദേഹം അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഗുണഭോക്താവായി മാറുന്നു എന്ന ആരോപണം നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുണ്ടോ ഇതിലെല്ലാം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഒരു മന്ത്രി അത്തരത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംശയാതീതമായി ആ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ അതിൽ പങ്കിട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു മന്ത്രിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വയം അങ്ങനെ സ്വയം അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട രൂപത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല നിലപാടുകൾ സംശയകരമായി വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ ശ്രീ ഷുക്കൂർ ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് വരാം ശ്രീ ആർ രാഹുൽ ഇവിടെ ശ്രീ എ എ ഷുക്കൂർ അടക്കമുള്ളവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമല്ല അപ്പൊ അതിനെ അതിന്റെ പ്രത്യേകതയോടെ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്ന ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഈ പൊരുത്തക്കേടാണ് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അതിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാട് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ നേരിട്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുകയോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന് പത്രങ്ങളിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചറിഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ വിഷയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കൃത്യമായി ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും കൂടിയുള്ള സഖാവ് സജി ചെറിയാനും മാധ്യമങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതാണ് ഷാനവാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഹനത്തിൽ ഷാനവാസിൻ്റെ വാഹനത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പാർട്ടി കൃത്യമായി അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് അതിൽ ഷാനവാസ് ഷാനവാസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായെന്ന് മാത്രമല്ല ഷാനവാസിൻ്റെ വാഹനം അത്തരത്തിലൊരു വാഹനം വാങ്ങിയതുൾപ്പെടെ പാർട്ടിയെ അറിയിക്കാനോ പാർട്ടിയുടെ അനുവാദം വാങ്ങാനോ തയ്യാറായില്ല അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഷാനവാസിനെ പ്രാഥമികമായി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു വിഷയത്തിൽ ഇതൊരു അധാർമ്മിക പ്രവർത്തനമാണ് അസാന്മാർഗിക പ്രവർത്തനമാണ് ഇത്തരം ഒരു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പങ്കുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ മൂന്നംഗ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചത് ആ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കമ്മീഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് പോലീസിനെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം സമാന്തരമായി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പാർട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ താല്പര്യം ഒന്നുമില്ല ആരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അതെന്താണോ കാര്യം അതിനകത്ത് നിലവിലുണ്ടായ ഷാനവാസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പാർട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പ്രാഥമികമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷേ ഇനി മുന്നോട്ട് അന്വേഷണം പോകുമ്പോഴും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോഴും ഷാനവാസിന് എന്തെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഷാനവാസിന് ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ സജി ചെറിയാൻ എന്തോ കാര്യമുണ്ട് എന്തോ വെടിപൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു താല്പര്യം സജി ചെറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലയിലെ പാർട്ടിക്കോ ഒരു താല്പര്യവും പ്രത്യേകിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഇല്
ആ എഗ്രി ആ കരാർ കൊടുത്ത ആളുകളാണ് ഇത് കടത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ വെച്ച് കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എന്നാണ് എന്റെ മനസ്സിലാക്കൽ അപ്പൊ പോലീസ് പ്രതിസ്ഥാനത്തെ രണ്ടുപേരെയും നിർത്തി ഉടൻ തന്നെ അടിയന്തര നടപടി എടുത്തവരെ പുറത്താക്കുന്നു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പോലീസിന് അപ്പൊ വലിയൊരു റോളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ തീരുമാന നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഷാനവാസിനെ ഇതിൽ പ്രതിയാക്കുന്നേയില്ല എന്ന റോളിലേക്ക് പോലീസ് എത്തുന്നത് യാദൃച്ഛികമാണോ ഷാനവാസിനെ രക്ഷിക്കുക എന്ന ആരുടെയെങ്കിലും താല്പര്യത്തിൻ്റെ വിജയമാണോ അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരും അത് പോലീസിൻ്റെ നടപടി കാരണവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെടുത്ത നടപടികൾ കാരണവും ഒന്നൊന്നിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചേർന്നാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിമർശനം ഉയരുന്നത് നിലവിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും നടപടിയെടുത്ത പ്രധാന ഇതിനകത്ത് പ്രതികളായിട്ടുള്ളവരാണ് പ്രതികളായിട്ടുള്ള ഇജാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നിരുന്ന വേറെ രണ്ട് പേർ ഈ പാർട്ടിയുടെ ചുമതല അല്ല പാർട്ടി മെമ്പർമാരായി നിന്നവരാണ് അവർ ഒഴി അവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് നടപടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷാനവാസിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാനവാസിൻ്റെ വാഹനം പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ വാഹനം ഷാനവാസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരുള്ള വാഹനമാണ് അവരിതിൽ പ്രതികളായി പോലീസ് പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളാണ് രാഹുൽ നിങ്ങളായി ഒരു പരിശോധന നടത്തിയല്ല രണ്ടുപേർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ പുറത്താക്കൽ നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പോലീസ് അവരെ പ്രതികളായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നടപടി ഷാനവാസിനെ പോലീസ് പ്രതിയായി കണ്ടെത്താത്തത് യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ് എന്ന് ശ്രീ ഷുക്കൂർ സമ്മതിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് നിർബന്ധം പിടിക്കരുത് അല്ല പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഇല്ല പോലീസ് അത് കർശനമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് പോലീസിന്റെ കർശനമായ അന്വേഷണം നടക്കണം അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നു റിപ്പോർട്ട് വന്നു അല്ല ഇതിലെ പ്രശ്നം ഇതിലെ പ്രശ്നം നിങ്ങളിങ്ങനെ ആർ രാഹുൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയുന്നു പോലീസ് ശരിയായ രൂപത്തിൽ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അത് പോലീസിന്റെ ചുമതലയുമാണ് ആരും പറയാതെ തന്നെ പോലീസ് നിർവഹിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് പോലീസ് എന്ത് നിർവഹിച്ചു എന്ന വിഷയമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പൊതു നിലപാടല്ല അക്കാര്യത്തിൽ പറയേണ്ടത് പോലീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പൊതു നിലപാടല്ല പോലീസ് ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യം എങ്ങനെ എന്നതിന്റെ വിലയിരുത്തലാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം ഇത് അന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലല്ല നാം ഈ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസ് ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയ ഘട്ടമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആ പരിശോധനയിൽ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എന്തൊക്കെയാണോ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനെയൊക്കെ ജില്ല സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് തള്ളുകയാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഷാനവാസിന് പരിരക്ഷ കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നിലവിൽ പത്രങ്ങളിലൂടെ വന്ന വാർത്തയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഷാനവാസിൻ്റെ ഈ വാഹനം പിടിക്കപ്പെട്ടത് ഷാനവാസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരുള്ള വാഹനമാണ് ഇതിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടത് ആ വാഹനം കരാർ ഡിസംബർ മാസം ആറാം തീയതി നാലാം തീയതിയാണ് അതിന് പെർമിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ആറാം തീയതിയാണ് കരാർ വെച്ച് എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ച് വേറൊരാൾക്ക് കട്ടപ്പന സ്വദേശിയായ ജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ വാഹനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ വാഹനത്തിൽ കടത്ത് ഇതിൻ്റെ പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എട്ടാം തീയതി ഇത് പിടിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പിടിക്കപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഷാനവാസ് പ്രാഥമികമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇനി പോലീസ് അത് അന്വേഷിച്ച് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പോലീസിന് മനസ്സിലാകും പോലീസ് അല്ല പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലീസ് ഏത് വിധത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു എന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ ജയനെ കിട്ടിയില്ല ജയനെതിരെ കരുനാഗപ്പള്ളി പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടില്ല ഇഷാനവാസിനെതിരെ കരുനാഗപ്പള്ളി പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ പോലീസ് കേസെടുക്കാതിരുന്നാൽ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണോ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് രണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിന് തുല്യം ചേർത്താനാണോ ഈ കൂട്ടർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇത്തരം എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാധാരണ ഇത്തര
ഉടമസ്ഥൻ അവിടെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥൻ മറ്റൊരാൾ ഒക്കെ കൈമാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉടമസ്ഥൻ ഇതിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ക്രിമിനൽ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു അലേബിയെ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ നാരായ വേരികൾ കണ്ടെത്തപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ രാഹുലെ എന്താണോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് മാത്രമായി കുറ്റം പരിമിതപ്പെടുക എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമം അങ്ങനെയല്ല ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു താല്പര്യവും സി പി ഐ എമ്മിനോ ജില്ലയിലെ പാർട്ടിക്കോ ഒന്നുമില്ല നിലവിൽ ഇത് കർശനമായ എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം ഒരു വിഷയം ഒന്ന് ഇത് നിരോധിത പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കടത്തിയത് ഒന്ന് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലൊരു ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി ഇത് നിലവിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലഹരിക്കെതിരായി വലിയ ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തുന്നു ലഹരിക്കെതിരായി സർക്കാരും മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അത്തരത്തിൽ തെറ്റായ ഒരു ഇടപെടലും ഉണ്ടാകില്ല കർശനമായി ഇത് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് അത് തന്നെയാണ് പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അന്ന് പാർട്ടി കമ്മിറ്റി ചേർന്നതിന് ശേഷം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മാധ്യമങ്ങളോട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് ഈ പാർട്ടിയിൽ ഒരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടാകില്ല പാർട്ടി പോലീസിനെ തിരുത്തുമോ അങ്ങനെയാണോ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അതായത് ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ തെറ്റാണ് സംസ്ഥാന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തലാണ് ശരി ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിലും ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മീഷനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിലും ഷാനവാസത്തിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഷാനവാസിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ലഹരി വിരുദ്ധ നിലപാടിന് നിങ്ങളുടെ തന്നെ പാർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ബഹുജന സംഘടന ഒക്കെ ഉള്ളവരുടെ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള വല്ലാത്തൊരു വ്യതിചലനമാണിത് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഷാനവാസിനെ പുറത്താക്കൽ അങ്ങനെ ഈ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഈ നിമിഷം മുതൽ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ അങ്ങ് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ വേറൊരു നിലവിൽ വേറൊരു ഇടപെടലും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് കർശനമായ അന്വേഷണം നടത്തണം പാർട്ടിയുടെ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഷാനവാസ് പാർട്ടി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഷാനവാസിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് കർശനമായ എന്തെങ്കിലും രാഹുൽ ഷാനവാസ് ഒരു സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാനവാസിന് അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഷാനവാസിന് നേരത്തെ അച്ചടക്ക നടപടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് സംഘർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സംഘർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രാദേശികമായി ഉണ്ടായ സംഘർഷം അതിൽ ഷാനവാസ് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആളെ തന്നെ ഷാനവാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷം ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അന്ന് നടപടിയെടുത്തത് ശ്രീ എ എ ഷുക്കൂർ അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റപത്രമൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഒരു പ്രാദേശിക സംഘർഷം അതിൽ തന്നെ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടപടി അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് അല്ല പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് നടപടി പക്ഷെ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അപ്പുറം അല്ല പാർട്ടിക്കാരനുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അന്ന് പ്രാദേശികമായി ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൽ ഷാനവാസ് ഇടപെടുകയും ആ സംഘർഷത്തിൽ പാർട്ടി തന്നെ നിലപാടെടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു സംഘർഷത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് പാർട്ടിക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരോ പാർട്ടി മെമ്പർമാരോ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോ ഒന്നുമില്ല അവിടെ പ്രാദേശികമായി ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഘർഷത്തിൽ ഷാനവാസ് ഇടപെട്ടു അതാണ് അതിൽ പ്രതി അത് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അന്ന് നടപടി എടുത്തത് ശ്രീ ഷുക്കൂർ അല്ല അത് അതിനെ അങ്ങനെ കാണാനാകില്ല രാഹുൽ രാഹുലിന് ഇപ്പോൾ ഈ യുവജന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നേതാക്കളായി കടന്നു വന്നവരെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഷാനവാസിനെ കൂടെ സംരക്ഷിക്കണം ആയിക്കൊള്ളൂ അതിനൊന്നും ഞങ്ങളാരും എതിരല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ തെറ്റ് ചെയ്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണ്ടേ കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഇടെ ആ കുറ്റത്തിൻ്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ച് പോലീസ് ഇടപെടലുകളുണ്ട് ഉണ്ടാകണ്ടേ ഇവിടെ കമ്മീഷനും പാർട്ടി അന്വേഷണവും മതിയോ എന്തേ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കേസിൽ പ്രതികളായി വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിയാക്കിയിട്ടില്ല ഇജാസായാലും സജാദായാലും വിജയകൃഷ്ണനായാലും ഇതെല്ലാം ഷാനവാസിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവർ ഇതിനു മുമ്പ് ലഹരി
അല്ലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ സംവിധാനമൊക്കെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് സംവിധാനവും പോലീസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എ സി പി കൊല്ലം ടൗണിലെ എ സി പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആ ആളിൽ ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ വേണു ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നു കരുനാഗപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് ആദ്യം വന്ന ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാഹനം പിടികൂടുമ്പോൾ ലഹരിക്കടത്ത് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടെലഫോൺ മന്ത്രി സെറി സജി ചെറിയാൻ്റെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റാഫാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ ലാൻഡ് ഫോൺ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ ഓഫീസിൽ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം കെട്ടുപിടഞ്ഞ് കിടക്കിയല്ലേ ഇതൊക്കെ പുറത്തു വരുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭീതിയല്ലേ ഇതിനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ ഷാനവാസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ ജീർണതയും അപജയവും പാർട്ടിക്കകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പുറത്തു വരും അതിൽ പാർട്ടിയിലെ ഉന്നതരായ വക്താക്കൾ കൂടെ പെടും സംശയമുണ്ടോ ശരി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കേസിൻ്റെ അതുകൂടെ ഒന്ന് കേട്ട് ഒസ് സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ മാത്രം കുറ്റപത്രം കൊടുത്ത പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പോലീസാണ് വേണു അത് ഒരു ജനപ്രതിനിധി എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐയിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരാൾ എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ ഷാനവാസ് പഠന കാലഘട്ടം അതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ഷാനവാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ ഷുക്കൂർ കൂടാതെ ആർഷോയുടെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ആർഷോ ലംഘിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോലീസാണ് അല്ലേ പോലീസ് ആ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ല അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പോലീസ് പോലീസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത മറ്റനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല ആ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഈ കേസുമായി ഈ കേസുമായി ബന്ധ ഈ അല്ല ഒരു ഒരു നിമിഷം കൂടെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാനവാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലഹരിക്കടത്തായാലും മറ്റു രൂപത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളായാലും മറ്റു രൂപത്തിലുള്ള ചീറ്റിങ് കേസായാലും മറ്റെല്ലാം ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പിൽപ്പെടുത്തിയുള്ള ഫോർ ട്വൻറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പ് പെടുത്തിയുള്ള കേസുകളാണ് ആ കേസായാലും അതല്ല സോണയുടെ കേസായാലും ഇതിലെല്ലാം പോലീസിൻ്റെ നയം വ്യത്യസ്തമാണ് സമീപനം ശരി 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 അങ്ങ് പക്ഷേ ഈ ചർച്ചയിൽ രണ്ട് ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന പോലീസ് പ്രതിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നേരത്തെയും ലഹരിക്കടത്തുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണെന്നും ഷാനവാസിന് അവരുമായിട്ടാണ് അടുത്ത ബന്ധം അവർക്കാണ് വാഹനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുമുള്ള കാര്യവും പിന്നെ സജിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കരുനാഗപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ പോയി എന്ന കാര്യവും പാർട്ടിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചോ എന്ന എൻകൗണ്ടർ ചർച്ച തുടരുകയാണ് ശ്രീ കെ സോമൻ ഇവിടെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദ്യമില്ല ലഹരിക്കടത്തുമായി ബന്ധമില്ല ഷാനവാസിന് എന്ന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി പാർട്ടിയിൽ തന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് പോലീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെത്തലിലേക്ക് തന്നെയാകും എത്തുക എന്ന ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണോ അവരിൽ ചിലരെങ്കിലും ഇ ഡിക്ക് ഷാനവാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം എന്ന പരാതി നൽകിയത് ശ്രീ വേണു ഈ റിപ്പോർട്ട് ഷാനവാസിനെ അറിയാവുന്ന ആലപ്പുഴക്കാര് ഷാനവാസിനെ അടുത്തറിയാവുന്ന പാർട്ടി സഖാക്കള് ഷാനവാസിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകന്മാരും അവര് പോലും ഈ റിപ്പോർട്ട് വിശ്വസിക്കില്ല ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ വസ്തുതാപരമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാസ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ആലപ്പുഴയിൽ പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഷാനവാസ് ആരായിരുന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു എന്നും എന്താണ് ഷാനവാസിൻ്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം എന്നും എല്ലാം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി ആലപ്പുഴയിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്താണത് ഒരു കാര്യം ബഹുമാന ശ്രീ വേണുവിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നോട്ടെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട ഷാനവാസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി വളരെ മര്യാദക്കാരനായി കഴിയുകയാണ് അഞ്ച് നേരം ഞാൻ നിസ്കരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ആ രണ്ട് വർഷത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് തികച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളതും വൈകാരികമായിട്ടുള്ളതായുണ്ടും ഞാനത് പരാമർശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ
അതുകൊണ്ട് ഷാനവാസ് ഇപ്പോ പാർട്ടി വിഭാഗീയതയുടെ നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടിയുടെ ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾ പിടിച്ച് ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിന് പിണറായി പക്ഷത്തിന് കൊടുക്കാൻ നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ച നേതാവാണ് ശ്രീമാൻ ഷാനവാസ് ഷാനവാസിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും ജനപ്രാതിനിധി എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ ശ്രീ അരുൺ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആലപ്പുഴക്കാരനാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ചർച്ച കേൾക്കുന്ന ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് വലിയ പരിഹാസം തോന്നും വലിയ പുച്ഛം തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരണമെന്ന് പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ എപ്രകാരമാണോ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് വസ്തുതാപരമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ നേരത്തെയും ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഷാനവാസിനെ തിരിച്ചെടുത്തത് ഇതിൽ നോക്കൂ എവിടെ ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമ ജയനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റൊരു വാഹനമുണ്ടെന്നേ ഒരു വാഹനം മാത്രമല്ല രണ്ട് വാഹനമുണ്ട് അനുസറാണ് അനുസരെ തേടി പോലീസ് പോയിട്ടുണ്ടോ ഒരു നിയമപരമായിട്ടുള്ള കരാറുണ്ടോ ഏത് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ പോലീസ് സംവിധാനം അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ കരാറുണ്ട് വാടക കരാറുണ്ട് എന്ന് അരോട് പറയുമ്പോൾ ആ കരാറിന്റെ നിയമ പ്രാബല്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അനുസറിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണമുണ്ടോ അനുസറിനെ കേസിൽ പ്രതിയാക്കുമോ ഈ കേസ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ മറ്റൊരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു വാഹന ഉടമയെങ്കിൽ പോലീസ് സംവിധാനം ഇങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുക പോലീസ് സംവിധാനം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഒരു മന്ത്രി തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കുറച്ചൊരു ഉൾഭയം ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണല്ലോ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഉൾഫലത്തിൻ ഉൾഭയത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് എഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ് ഇന്നലെ നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നു സി പി എം രണ്ടാളുകളുടെ പേരിൽ വിജയകൃഷ്ണന്റെ പേരിൽ ഓ ആർ ഒരാളുടെയും പേരിൽ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിന്റെ പേരിലാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒപ്പം നിരോധിത പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നം കടത്തിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഷാനവാസ് വെളുത്തുള്ളി അല്ല സവാളക്കൊപ്പമാണ് ഷാനവാസിന്റെ വണ്ടിയില് നിരോധിത പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നം കടത്തിയത് ഇവിടെ വിജയകൃഷ്ണൻ കടത്തിയ വെളുത്തുള്ളി ൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നിരോധിത പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നം അരക്കോടിയിലധികമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഷാനവാസ് കടത്തിയത് ഒരു കോടിയിലധികമുള്ളതാണ് വലിയ നേതാവാണ് ഷാനവാസിന്റെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പാർട്ടി അന്വേഷിക്കുമോ ഷാനവാസ് ഇടപെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി പഠിക്കുമോ അതിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടി നിലപാടെടുക്കുമോ ഇവിടെയാണ് ശ്രീ വേണു പരിണിത പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള മുൻ മന്ത്രി സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവ് ശ്രീമാൻ ജി സുധാകരന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിമിനൽ എന്ന പരാമർശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് സ്റ്റാമ്പ് കൊടു കരാറ് ഈ കരാറുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ വിറ്റ വെണ്ടറെ ചോദ്യം ചെയ്യണ്ടേ അന്വേഷിച്ചു പോവണ്ടേ ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന സംശയമില്ലാത്ത ഒരു അന്വേഷണം ഈ സംഭവത്തിൽ നടത്തുന്നതിന് പോലീസിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടേയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത് പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഷാനവാസിനെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ടുള്ള ആളുകളെ വേണ്ട വിധം ചോദ്യം ചെയ്താൽ അവർ മറ്റു പലതും വിളിച്ചു പറയുമെന്നേ അതിനെ പാർട്ടി ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ശ്രീമാൻ ഷാനവാസിന്റെ പേര് വളരെ പ്രമുഖമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോ നിങ്ങളെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ കൊടകര കുഴൽപ്പണ ഇടപാട് അതിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കം വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലേ ഇനി ആ അന്വേഷണം അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലയിലേക്കും വരികയുണ്ടായല്ലോ അവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ ബി ജെ പി ജില്ലാ നേതാവായ കെ ജി കർത്തയെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ലേ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് പോലീസ് ഇവരെയൊക്കെ പ്രതികളാക്കി ഇവരെയൊക്കെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടോ ഇവരുടെയൊക്കെ പങ്കാളിത്തം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചോ എന്തുണ്ടായി അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നോ പോലീസ് അങ്ങനെ ഈ സർക്കാർ അല്ല ശ്രീ വേണു
ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും അന്വേഷണത്തിനും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനും വിളിച്ച സമയത്ത് ഒരു മടിയുമില്ലാതെ പോകുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മാധ്യമമടക്കം കണ്ടതാണല്ലോ ഏതായാലും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ബി ജെ പി കാരനല്ലല്ലോ ഇവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സി പി എം കാരനാണെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലയിലെ മന്ത്രിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ജില്ലയിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നേതാവാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്ത വരുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ ആലപ്പുഴയുടെ നോർത്ത് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം ചേരുകയാണ് ആ യോഗം ചേർന്നിട്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നു നോർത്ത് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ചാർജ്ജുകാരനായിട്ടുള്ള ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു എം എൽ എ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രയോളിറ്റ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് ഒരു ഏരിയ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നിട്ടുള്ള സഖാക്കൾ പരാതി അയക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സി പി എമ്മിൽ കേട്ടുകേൾവിയുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലവും പാരമ്പര്യവും പരിചയവും സി പി എമ്മിൻ്റെ സംഘടനാ പാരമ്പര്യത്തിലും പരിചയത്തിലും ആലപ്പുഴയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈഡിക്ക് പരാതി അയച്ച സഖാക്കൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് പറയുന്നു വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾ രഹസ്യ യോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചേരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ചില ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടിലേക്ക് പോകുകയാണ് ശരി ശരി ശ്രീ സോമൻ താങ്കൾ പ്രിയദർശൻ തമ്പി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ സ്പെഷ്യൽ സംസ്ഥാന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെയും ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെയും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ റിപ്പോർട്ടുകളെ എങ്ങനെയാണ് സി പി എം വിശദീകരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന വിമർശനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്നു ബി ജെ പി ഉന്നയിക്കുന്നു എങ്ങനെ സി പി എം ഇതിനെ വിശദീകരിക്കും കേസിന്റെ അന്വേഷണവുമായി അതിനൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആഭിമുഖമായി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഈ കേസ് നമ്മള് ഈ കേസിനെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലുണ്ടായ ഈ കേസിനെ ഷാനവാസിന് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കേസിനെ ലഘുവായി കാണാനുള്ള ശ്രമമല്ല ഞാൻ നടത്തുന്നത് മറിച്ച് ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലഹരിക്കടുത്ത് കേസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഈ കേസിലെ ഉള്ള ആക്ട് എന്താണ് ഇത് നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നമാണ് ഇത് എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒരു കേസല്ല നർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒരു കേസല്ല അബ്കാരി കേസിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒരു കേസല്ല ഈ രണ്ട് കേസുകളുമാണ് ഈ രണ്ട് ആക്ടുകളുമാണ് കേരളത്തിലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പി ഈ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ വിവാദമായ ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങേ പോലെ തന്നെ നിയമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ ആസഫ് അലി ടി ആസഫ് അലി അദ്ദേഹം മുൻ ഡി ജി പിയും ആയിരുന്നല്ലോ അങ്ങേക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു ബോധപൂർവമാണ് അങ്ങേ പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് എന്ന് അല്ല അദ്ദേഹത്തോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഏറെ ബഹുമാനിതായ വ്യക്തിയാണ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് മാത്രം കാരണം ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള മേലങ്കിയാണ് ഇനി വേണേൽ ആ ടൈറ്റിലിൽ ഒരു ചർച്ചയിൽ പൊതു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായി സംസാരിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായക്കാരാണ് ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനം ശരിയല്ല കാരണം ഒരു ഈ കോട്ട് കോട്ട് പാ സി ഒ ടി എ പി എ കോട്ട് പാ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ വന്ന ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ട് ആ ആക്ട് നിലവിലുണ്ട് കാരണം പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരോധ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട് നിലവിലുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് പോലീസ് കേസെടുക്കുക അപ്പൊ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടിന്റെ ഒന്നും പരിധിയിൽ ഈ കേസ് വരില്ല എന്നുള്ളത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കാതിരിക്കുക അല്ല വെറുട്ടല്ല ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് സൂചന ഒരിക്കലും ഒരു മെറുട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം അങ്ങനെ ഒരു കേസ് എടുത്തു അപ്പോൾ സെവന്റി സെവൻ ജെ ജെ ആക്ട് ജെ ജെ ആക്ട് സെവന്റി സെവൻ ജെ ജെ ആക്ട് എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ കേസുകളും ഈ കേസുകൾ മാത്രമല്ല പൊതുവായി പ്രതികൾക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ജാമ്യം
ഞാൻ കിട്ടി മിറ്റ് ദിവസം കിട്ടി കിട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടി അപ്പോൾ അത് കിട്ടി അതിലൊന്നും തർക്കമില്ല തർക്കമില്ല പക്ഷെ ഈ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് കാരണം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി അല്ല ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഒരു ആരോപണ വിധേയനാണ് നമുക്കറിയാം സസ്പീഷൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അവർ സ്ട്രോങ് ഇറ്റ് മേ ബി ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എലീഗൽ എവിഡൻസ് ഒരു നിയമപരമായ തെളിവിന് എന്നാൽ പോലും എന്നാൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെതിരെ ഒരു ആരോപണം ശക്തമായ സ്ഥിതിക്ക് അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അപ്പൊ പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണം കാരണം പോലീസിന്റെ ഒരു ഫ്രീ ആൻഡോട് കൂടിയുള്ള അന്വേഷണം നടത്തണം അന്വേഷണം നടത്തി അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പക്ഷെ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പി ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ സി പി എം സജീചെറിയാനെ പോലെ ഒരു മന്ത്രിയിലൂടെ പറയുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കരാർ രേഖ കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ തീയതി കണ്ടില്ലേ അത് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇനി അതിനപ്പുറം എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനൊരു ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകനാണല്ലോ ഒരു വാഹന ഉടമ മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ഒരു തീയതി ഇട്ടങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ വരാസിറ്റി തന്നെ അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ അതിൽ സാക്ഷികളില്ല ഒപ്പില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഷാനവാസ് എന്തു പറയുന്നു അത് നാം എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുക ഈ രൂപത്തിൽ അപ്പോൾ ഷാനവാസ് പറഞ്ഞ സജി വിശ്വസിച്ചു അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാധ്യത ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ശ്രീ ഷുക്കൂറിൻ്റെയും ശ്രീ സോമൻ്റെയും പാർട്ടികൾ അത് വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെയാണോ ഇതിൻ്റെ ഒരു നടത്തിപ്പ് ക്രമം അല്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല മന്ത്രി പറഞ്ഞത് അത്തരത്തിലാണ് എന്നല്ല ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാഥമികമായ തെളിവുകൾ വരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ വാഹനം വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്താണെന്നാണ് കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രിയദർശൻ തമ്പി വാഹനം വാങ്ങിയത് പാർട്ടിയെ അറിയിച്ചില്ല അത് ഗൗരവതരമായ ഒരു പിഴവായി പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രി ഇത് കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായതിനെ ഒരു കരാർ രേഖ മാത്രം വെച്ചോണം അത് ഷാനവാസ തയ്യാറാക്കി രണ്ട് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് തയ്യ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കടലാസ് ഒരു ഉടമ്പടി അതിൻ്റെ ആധികാരികതയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അടുക്കൊരു പ്രിയദർശൻ തമ്പി ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോലീസ് അന്വേഷണം എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോലീസ് അന്വേഷണം പോകുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുക വാങ്ങിയത് പാർട്ടിയെ അറിയിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് മന്ത്രി പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല അത് പറഞ്ഞത് ഷാനവാസ് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മന്ത്രി അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടാണല്ലോ അത് ഇതിൽ അല്ല മാത്രമല്ല നാസർ അത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ വാഹനം വാങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പാർട്ടി അറിയിച്ചിട്ടില്ല അതിനകത്തൊരു ജാഗ്രത കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വാഹനം വാങ്ങിയ കാര്യം പാർട്ടിയെ അറിയിച്ചില്ല എന്നത് തന്നെ വലിയൊരു പിഴവായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന അത്രയും ധാർമ്മികമായ ഔന്നത്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പറയുന്നത് ആ അത് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചില്ല പക്ഷേ ഈ കരാർ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നങ്ങ് അംഗീകരിക്കണം ഈ മട്ടാണല്ലോ അല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഭാഗമായി അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ വാഹനം ആരാണ് ഈ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തത് അയാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്താണ് അയാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ശരിയായ രീതിയിലാണോ അതെല്ലാം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ല കാരണം അന്വേഷിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ശ്രീ പ്രദർശൻ തമ്പി ഇത് യാദൃശ്ചികമല്ല രണ്ട് വാഹനങ്ങളുണ്ട് ഒരേ താല്പര്യത്തിന്റെ പുറത്ത് പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക രണ്ടാമത്തെ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമയിലേക്ക് അന്വേഷണം പോകാതിരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇനി ഇതിൽ തന്നെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടി അടക്കം കാണുന്ന ജയൻ എന്ന് പറയുന്നയാൾ ഷാനവാസിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ കരാർ കിട്ടിയാൽ അയാളെ കിട്ടാതെ പോകുന്നു അയാൾ പ്രതിയാകാതെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നു ഇതൊക്കെ ആരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് അയാളെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അയാളെ ആദ്യ സ്റ്റേജിൽ അന്വേഷണം അതിന്റെ പൈപ്പ് ലൈനിലാണ് കാരണം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ കേസില് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ആദ്യ പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ
ഷാനവാസിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കാൻ നാം എല്ലാവരും ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ മേലന്വേഷണത്തിൻ്റെ സാ സാഹചര്യമേ വരുന്നില്ല അടുക്കിൽ പ്രിയർഷൻ തമ്പി പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകൻ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഈ സ്വയം പ്രതിരോധം മുഴുവൻ ഇദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് അല്ല അത്തരത്തില് നമ്മള് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ക്രിമിനൽ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു രണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എപ്പോഴും പോസിബിൾ ആണ് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് രണ്ട് തരത്തിലും നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രശ്നത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും ആ അത് സ്വാഭാവികമായും ഉള്ള ഒരു ഒരു പരിണാമമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കേസിന്റെ ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വെച്ചാണ് പോലീസ് ഈ രണ്ട് പ്രതികളെ പ്രതിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിലപാട് എന്നാലും ഒറ്റ ചോദ്യം എനിക്ക് വേഗം ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് സംസ്ഥാന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് മണ്ടന്മാരുടെ ഒരു ാണോ അല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആയാലും ശരി ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആയാലും ശരി അതൊന്നും തന്നെ ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇൻഡിപെൻഡ് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസിന്റെ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എഫ് ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയല്ല എഫ് ഐ ആർ മാത്രമേ കേസിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ചാർജ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് അത് ആ ആ ഒരു 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 അതിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു 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 നിരീക്ഷണത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല എന്റെ ചോദ്യം എത്ര ഉള്ളൂ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ എല്ലാ കണ്ടെത്തലുകളെയും നിരാകരിക്കുന്ന ഒന്നായി ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ വരുന്നത് എങ്ങനെ അല്ല അതിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംസ്ഥാന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ജില്ലാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല കാരണം അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാമെല്ലാം ഒരു ഒരു പൊതുബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അങ്ങയുടെ നിഗമനമാണ് ചോദ്യം അല്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സംസ്ഥാന പോലീസ് എവിടെയാണ് ആർക്ക് ആരുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് കൂടുതൽ വിശ്വസനീയം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ രണ്ടും കോൺട്രഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണെങ്കിൽ ഏത് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജില്ലാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രീ ആർ രാഹുൽ ഇവിടെ ശ്രീ ഷുക്കൂറും ശ്രീ സോമനും ഉന്നയിച്ച ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയും പറഞ്ഞത് എന്തോ കുറേ പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് കുറേ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പോലീസ് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാമ്പ് വെണ്ടറെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പോലീസിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഇതുപോലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്വേ അവരന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളോട് ആരോടെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണോ ഈ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് പോലീസ് സ്വതന്ത്രമായി അവരുടെ അന്വേഷണം നടത്തട്ടെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് നമ്മളാരാണ് നമ്മളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായി ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കുറേ പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താ ആദ്യത്തെ ഫോൺ കോൾ വന്ന് സജി ചെറിയാൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ഇതാരാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് അന്വേഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാകില്ലേ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ സജി ചെറിയാൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആർക്കാണ് ഫോൺ കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്തരം ഒരു വിഷയം വന്നാൽ അതിനകത്ത് കർശനമായ അന്വേഷണം നടത്തണം എന്നാണ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് പാർട്ടിക്ക് വേറെ എതിരെ അഭിപ്രായമില്ല അത്തരം തെറ്റായ നില തെറ്റായ താല്പര്യവും ഇല്ല അത്തരം തെറ്റ് അത് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം അന്വേഷിക്കാനല്ലേ ആളുകൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ ഇത് അങ്ങനെ
അതാണ് അത് നിലവിൽ എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ മറ്റു പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയല്ലേ ഞാന് വേണു 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 ഞാനൊന്ന് ഒരു ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ ഈ കേസിലെ പ്രതി ആയി വന്ന വിജയകൃഷ്ണൻ ഒളിവിലാണ് ഈ ടർഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അതായത് ഒരു ചെറിയ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് അത് ഫ്ലഡ്ലെറ്റ് ആയത് കോടികൾ പണം മുടക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ ഡി വൈ ഫൈ കാരാണ് അതിൽ ഷാനവാസുണ്ട് വിജയകൃഷ്ണനുണ്ട് ഇജാസുണ്ട് സജാദുണ്ട് ഇനിയും ഉണ്ട് എട്ട് പേരുണ്ട് ഈ എട്ട് പേരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാമാണ് ഈ രണ്ട് ലഹരി കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ എത്ര വ്യക്തമാണ് സ്പഷ്ടമാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഷാനവാസിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് പറയാൻ വേണു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നഗരസഭ കൗൺസിലർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വീണ്ടും നഗരസഭാ കൗൺസിലർ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ റിലയൻസ് കേബിൾ വലിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ആലപ്പുഴ അരൂർ മുതൽ തോട്ടപ്പള്ളി വരെ കേബിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നയാൾ എ ടി എം ടവർ എ ടി എമ്മും ടവറുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകുന്ന കരാറുകാരൻ മേപ്പിടിയാൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സും ഉണ്ട് ആലപ്പുഴ തിരുവമ്പാടി ജംഗ്ഷന് സമീപം ക്യാബിനറ്റ് സ്പോർട്സ് സിറ്റി എന്ന ടർഫും കഫേയും ഉണ്ട് സൗത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ക്രൈം നമ്പർ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് കരുനാപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ക്രൈം നമ്പർ നാൽപ്പത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേസുകളിൽ പ്രതിയുമായ ബിനാമി ഇടപാടുകാരൻ ഷാനവാസിൻ്റെ ഇജാസും മറ്റ് എട്ട് പേരും കൂടി നടത്തി വരുന്നു എന്നാൽ ഈ ടർഫും ഈ സംവിധാനവും ഒക്കെ മേപ്പിടിയാൻ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് വിഹിതം കൈപ്പറ്റാറുണ്ടെന്നും ആലപ്പുഴയിലെ നിരവധി ക്രിമിനൽ കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ഇയാളുടെ രാഷ്ട്രീയ പിൻബലത്തിലൂടെയാണ് ഇത്രയും സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊരു പോലീസ് റിപ്പോർട്ടാണ് അത് അങ്ങ് ഭംഗിയായി പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ അതിനകത്ത് ഖണ്ണിക്കട്ടെ രാഹുൽ ശ്രീ ആർ രാഹുൽ ഇവിടെ അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് കോൺഗ്രസ് അല്ല ഇത് ബി ജെ പി അല്ല തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ വെച്ചുറപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടി അല്ല സി പി ഐ എം എന്ന് ശ്രീ ഷുക്കൂർ വായിച്ച ആ ഭാഗം വെച്ചുകൊണ്ട് ഷാനവാസിൻ ഈ പാർട്ടിയിൽ തുടരാൻ കഴിയുമെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ട് ഷാനവാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ മുതൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഷാനവാസ് ബിസിനസ്സും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അത് കൃത്യമായ അയാൾ നിയമപരമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും വഴിവിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷാനവാസിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ പാർട്ടി തയ്യാറാകില്ല അല്ലല്ല അത്തരം വഴിവിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൽ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ അപ്പോ തെളിയട്ടെ അപ്പോ നമുക്ക് നടപടി എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറുവാദം പറയാം ഇവിടെ ശ്രീ ഷുക്കൂർ പറയുകയല്ല വായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനുള്ള മറുപടി ശ്രീ ഷുക്കൂർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഷാനവാസിൻ്റെ ബിസിനസ് നിലവിൽ ഷാനവാസ് കരാർ കരാർ റിലയൻസിൻ്റെ കരാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളും അതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അല്ലല്ല സാമ്പത്തിക അല്ലല്ല അവസാന ഭാഗത്ത് വരുന്ന വശം പറയൂ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനൊന്നും നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യമല്ല ഇതിൽ സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരനായി നിൽക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിമിനൽ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക രാഷ്ട്രീയ പിൻബലത്തിൽ അങ്ങനെ അതെല്ലാം നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരു പ്രതിയെ ഒരു പ്രതിയെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രതിയെ അത് പത്തനംതിട്ട ഇല്ലക്കാരനായ ഒരു പ്രതിയെ പ്രതിയുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ ആളെ പതിനയ്യായിരം രൂപ പ്രതിമാസം വാടക നൽകി ആലപ്പുഴയിൽ താമസിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രതിയുടെ പേരത്തും ഞാൻ പറയുന്നു ശ്രീ രാഹുൽ ഇത്ര ഒരാളെ വാടകയ്ക്ക് താമസിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ രേഖ രേഖകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയൂ അതല്ലാതെ ഷാനവാസിന് ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഷാനവാസിന് ക്രിമിനൽ ബന്ധമുണ്ട്
അല്ലെന്ന് ശ്രീ ഷുക്കൂർ ശ്രീ ഷുക്കൂർ വായിച്ചത് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് അല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ രേഖ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ പോലീസ് അതാത് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലേക്കും ഒന്ന് ഡി ജി പിക്കും പിന്നെ ശ്രീ എ എ ഷുക്കൂറിന് വേണോ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലോ അല്ല നിലവിൽ നിലവിലിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് വന്നു ഈ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് ഇന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് വിശദമായ അന്വേഷണം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ പോലീസ് അന്വേഷണം കൃത്യമായി നടന്ന് അത് പുറത്തു വരും അല്ല തെറ്റ് നമ്മൾ തെറ്റുകാരനായ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം അതിന്റെ ആധികാരികതയിൽ അങ്ങേക്ക് സംശയമില്ല എന്നാണ് അങ്ങയുടെ നിലപാട് എങ്കിൽ സി പി എം ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണണം ശ്രീ ഷുക്കൂറിന് പൊയ്വടി വെച്ചതല്ല അല്ല സി പി എമ്മിനെ പോലെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടാൽ അവരെ ന്യായീകരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അല്ല അത് തന്നെയാണ് പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വളരെ വ്യക്തമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാരണം പക്ഷെ ശ്രീ പ്രിയദർശൻ തന്നെ അങ്ങ നാട്ടുകാരനാണല്ലോ ഷാനവാസിനെ വേട്ടയാടുന്നു സജീച്ചറിയാനെ ചാരി എന്നെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ പുറത്താക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പരാതിയിൽ പോവുക പരാതിക്ക് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബലം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോഴും നോർത്ത് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ഒരു നടപടിയും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടേ രണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് നടപടി വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീ സോമൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ശ്രീ ഷുക്കൂറാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ പി ബിക്ക് കത്തയക്കാൻ പോവുകയാണ് പരാതി കത്ത് ഷാനവാസിന് വേണ്ടി അപ്പോഴാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത് ഷാനവാസിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത എന്താണ് സി പി എമ്മിന് എന്ന് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷാനവാസ് എന്നുള്ള വ്യക്തിയല്ല അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ കളങ്കിതനാണ് എന്ന് ആരുമായിക്കോട്ടെ എ ഓർ ബി കളങ്കിതനാണെന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ആ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല ശ്രീ ഷുക്കൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ രേഖകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സി പി എം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ നേതൃത്വം എന്ത് നടപടിയെടുക്കണം ശ്രീ പ്രിയദർശൻ തമ്പി അവിടെ ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുകയും ഈ കാര്യം പരിശോധിക്കണം എന്ന് പറയുകയും ഈ കാര്യത്തിൽ കർക്കശമായ ശബ്ദത്തിൽ ഗോവിന്ദ മാഷ് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണല്ലോ ഈ ഈ ഈ രേഖകൾ സംസാരിക്കുന്നത് സി പി എം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം ബഹുമാന്യനായ എ ഷുക്കൂർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച അത് വായിച്ചു അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കണം ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ അതിനെ നമുക്ക് ഷാനവാസ് ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം ഭൂരിപക്ഷം ജയിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പട്ട അറുനൂറ് വോട്ടിന്റെ അഞ്ഞൂറ് വോട്ടിന്റെ ഒരു ദിവസം ജയിച്ച ഒരു കൗൺസിലർ ആണ് അയാൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു നേതാവാണ് അയാളുടെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ ശരിയാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണ് എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യവുമാണ് അദ്ദേഹം ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും അവസാന ലാപ്പിൽ ആണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ അദ്ദേഹം വായിച്ച ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയപ്പെടുന്നത് അത് അദ്ദേഹം ഈ ബിനാമി ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ബിനാമി സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശരിയാണോ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന വസ്തുതകൾ ശരിയാണോ അതിനുവേണ്ടി പാർട്ടിയെയോ പാർട്ടിയുടെ മിഷണറിയോ പാർട്ടി സംവിധാനത്തെയോ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അത് പരിശോധിക്കപ്പെടണം കാരണം ഒരു തെറ്റിദ്ധരത്തിൽ രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിശദീകരണങ്ങൾ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാഷ് നൽകിയത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു ഉയർ ഒരു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു വലിയ വിവാദം എങ്ങനെ അവസാനിച്ചു എന്നതും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉയർന്നു വരും അവസാനിപ്പിക്കാനും അറിയാം അവസാനിപ്പിച്ചതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് നാം ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത ഇ പി പി ജെ വിവാദം അപ്പൊ പിന്നെ ഷാനവാസിനും ഒരു മാൻഡേറ്റ് ആണത് എൻകൗണ്ടർ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇനി എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ല എങ്കിലും ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രീ കെ സോമൻ ഇപ്പൊ ശ്രീ ഷുക്കൂർ വായിച്ച ആ ഭാഗം കൂടെ കേട്ടല്ലോ ഇതൊന്നും സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് അറിയില്ല എന്നാണോ സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് ഇതെല്ലാം തന്നെ അറിയാം ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ജില്ലയെ നയിച
അല്ല ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും പ്രതിനിധികൾ വെറുതെ കുറെ പുകമ സൃഷ്ടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇത് കൃത്യമായി നമുക്ക് വേറെ നില വേറെ അതിരഭിപ്രായം നേരത്തെ വളരെ വ്യക്തമായി കൃത്യമായി സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഷാനവാസ് ഷാനവാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ആരാണെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകില്ല ഇനി തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായി അവരെ കുറിച്ചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തെറ്റ് ചെയ്തത് തെറ്റ് ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലേ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം പരിശോധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ശരി എന്തായാലും രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നു പരസ്പര വിരുദ്ധമാകാതെ സമൂർത്തമായി രമ്യ ഗോവിന്ദൻ മാഷിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സമൂർത്തമായി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വരുന്ന പാർട്ടി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എ